എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ ഓഫീസിൽ വിളിച്ചു പറയണല്ലോ മോളെ അവിടെ നാട്ടോ ഇത് ചെയ്യുന്നേ ടീച്ചറല്ല അവിടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ മതി അവര് ചെയ്തോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഇതുവരെ എടുത്തതില് പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് അത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ടുകൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ബോണ്ടുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നു എന്ന് കരുതി അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറുകൾ വ്യത്യാസം വരുമെന്നില്ല ഡബിൾ ബോണ്ടിന് നമ്മളൊരു സിംഗിൾ സൂപ്പർ പെയർ ആയിട്ട് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യാറുള്ളൂ അതായത് ഡബിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ബോണ്ട് പെയർ തന്നെയല്ലേ അതിന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ബോണ്ട് പെയർ ആയിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് അല്ലാണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് രണ്ട് ബോണ്ട് പെയർ എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സിംഗിൾ സൂപ്പർ പെയർ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഡബിൾ ബോണ്ടോ അപ്പുറത്തോട്ടും ഇപ്പുറത്തോട്ടും ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും ഓരോ ബോണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നാല് ബോണ്ട് എടുത്തിട്ട് ബോണ്ട് പെയർ ബോണ്ട് പെയർ ബോണ്ട് പെയർ ഇപ്പൊ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല മനസ്സിലായോ സോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ Yes. Okay. Close your books. Yes. Sana. Sana. Water molecule in the dipole moment is there. Water in the dipole moment. Water in the dipole moment. One four. One point. Eight four. Uh, one point uh, eight. Eight four. 1.85 d by 1.85 d by okay then fida nh3 k ano nf3 k ano dipole moment koodudal nh3 k nh3 endukonda emine nh3 k dipole moment koodudal ayathu avarde dipole cheyana moment same direction a irikkum nf3 da different direction a irikkum NH3 യുടെ കേസിൽ നൈട്രജന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ലോൺ പെയറിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഏതാണോ അങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെയാണ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാം കൂടെ ഒരു സൈഡിലോട്ടാ പോകുന്നത് അതേസമയം എൻ എഫ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ക്ലൂറിന്റെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു സൈഡിലോട്ട് തന്നെ വരും പക്ഷെ ഓർബിറ്റൽ ടൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് മുകളിലോട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ചെറിയൊരു കുറവ് അവിടെ കാണിക്കും ഓക്കെ സോ എൻ എച്ച് ത്രീക്ക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് കൂടുതൽ ആണ് യെസ് ആരോൺ പറഞ്ഞ് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ടുകൾ എപ്പോഴും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് അയോണിക് ക്യാരക്ടർ മാത്രമാണോ കാണിക്കുന്നത് ആരോൺ ആരോ ആണോ ഒരു അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് എടുത്താൽ അവര് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജും അയോണിക് ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണോ കാണിക്കുന്നത് അല്ല ആണോ അല്ലയോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് അയോണിക് ക്യാരക്ടർ മാത്രമാണോ അവര് കാണിക്കുന്നത് അറിയില്ല സൻഷാദ് അല്ല പിന്നെ അവർ ഏത് ക്യാരക്ടർ കാണിക്കും 
പോളാറും നോൺ പോളാറും അവര് പോവാലന്റ് ബോണ്ടിലോട്ട് വ്യത്യാസം കാണിക്കും ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന റൂൾ ഏതാ ഭീമ ും ചാർജ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവരുടെ കോവാലൻ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഫജാൻ സ്രൂ ഓക്കെ ദെൻ ആയിഷ എന്നാ നമ്മള് ബി എസ് സി പി ആർ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാ ബി എസ് സി പി ആർ തിയറി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഷെയ്പ്പ് പറയാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് യെസ് ഹസ്നെ പറഞ്ഞ മോളെ ബി എസ് സി പി ആർ തിയറിക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ബാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകൾ നോക്കുന്നു അവര് തമ്മിലുള്ള റിപ്പൽഷൻ നോക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു തോമസ് പറഞ്ഞേ ബാലൻസ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകൾ ഉണ്ട് മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്യുമ്പോ എത്ര ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകൾ ഉണ്ടാകാം അതേതൊക്കെയാ മോളിക്യൂളിന്റെ ഫോർമേഷന് ശേഷം രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകൾ ഉണ്ടാകാം ബോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ട് ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ട് ബോണ്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവര് ബോൺ പെയർ ബോണ്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത ഒരു ലോൺ പെയർ ഇവര് തമ്മിലുള്ള റിപ്പൽഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ പറയുന്നത് ആമിനെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ വി എസ് സി പി ആർ തിയറി അനുസരിച്ചിട്ട് റിപ്പൽഷന്റെ ഓർഡർ എങ്ങനെയായിരിക്കും മോള് ആമിന ഇതിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മള് സ്ട്രക്ചർ വയ്ക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് യെസ് അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് നമ്മള് ബി എസ് സി പി ആർ തിയറിക്കകത്തുള്ള പോസ്റ്റുലേറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എഴുതണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്നും കൂടെ എടുത്തേ പേജ് നമ്പർ വൺ വൺ ട്വൽവ് നാല് പോയിന്റുകൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താ ദ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദി മോളിക്യൂൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി നമ്പർ ഓഫ് വാലൻസിഷ്യൽ ഇലക്ട്രോൺ പെയർസ് ബോണ്ടഡ് ഓർ നോൺ ബോണ്ടഡ് അറൌണ്ട് ദി സെൻട്രൽ ആറ്റം മോളിക്യൂളിന്റെ അകത്ത് പേജ് നമ്പർ വൺ വൺ ത്രീ പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില് യെസ് ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ആ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന്റെ വാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അതൊന്നുകിൽ ബോൺ പെയർ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ പെയർ ആകാം ഈ പെയറുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നു കാരണം എല്ലാവരും നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയത് കൊണ്ടിട്ട് ഇനി ഈ പെയറുകൾ തമ്മിൽ റിപ്പൽ ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പൊസിഷനിൽ പോയിരിക്കും ആ ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം റിപ്പൽഷൻ മിനിമം ഉള്ള പൊസിഷനിലായിരിക്കണം അവരിരിക്കേണ്ടത് റിപ്പൽഷൻ മിനിമൈസ് ചെയ്യണം അതായത് മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം റിപ്പൽഷൻ മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പൊസിഷനിൽ വേണം അവരെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അതായത് മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സിംഗിൾ സൂപ്പർ പെയർ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ബോണ
ഒരാറ്റത്തിലോട്ട് എത്ര ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെയെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ സൂപ്പർ പെയർ ആയിട്ട് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഞാൻ മൂന്നാം നാലാമത്തെ പോയിന്റ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ വാലൻസ് ഷെലിനെ ഒരു സ്പീറാക്കി കൺസിഡർ ചെയ്താൽ നടക്കുന്ന വേണം നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ എന്ന് മാത്രം ഒട്ട പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സെൻട്രൽ ഒരാൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് ചുറ്റുമാണ് ബോൺ പെയറുകളെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്പിയർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ആ റിപ്പൾസീവ് ഇന്ററാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെച്ചോണം എങ്ങനെയാ റിപ്പൾസീവ് ഇന്ററാക്ഷൻസ് വരുന്നത് ലോൺ പെയർ ലോൺ പെയർ റിപ്പൾഷൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലോൺ പെയർ ബോൺ പെയർ റിപ്പൾഷൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബോൺ പെയർ ബോൺ പെയർ റിപ്പൾഷൻ ഓക്കെ ഇതിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ഷെയ്പ്പ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയും സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും ആഫ്റ്റർ ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ബോണ്ട് ഏത് ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകളാണ് അവിടെ ഉള്ളതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷെയ്പ്പ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് പല ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചറുകൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിനനുസരിച്ച് ഓരോ ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചറിനും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോണ്ട് ആംഗിളുകളും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്ട്രക്ചറുകൾ ഞാൻ പറയാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് കേബിളിലോട്ട് വരാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ബി ഇ സി എൽ ടു ഇന്നലെ ടീച്ചർ സ്ട്രക്ചർ വരച്ചു എന്നതാണ് ബി ഇ സി എൽ ടു ബെർലിയം ആണ് സെൻട്രൽ ആറ്റം ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് രണ്ട് ക്ലോറിനും ഉണ്ട് അപ്പൊ ക്ലോറിനും ആയിട്ട് അത് സിംഗിൾ ബോണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് ഫോം ചെയ്യും ആകെ രണ്ട് ബോൺ പെയറേ ഉള്ളു അവിടെ ആ ബോൺ പെയറുകൾ തമ്മിലായിരിക്കും റിപ്പൾഷൻ അത് റിപ്പൾഷൻ മിനിമൈസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ നിൽക്കും ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിന്നാൽ ആ സ്ട്രക്ചറിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലീനിയർ ഷേപ്പ് എന്നാ പറയുന്നത് ലീനിയർ ഓർത്തു വെച്ചോ കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ ഷേപ്പ് ലീനിയർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ബോണ്ട് ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ കേസിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ബോൺ പെയറുകളാണ് ഉള്ളത് നോ ലോൺ പെയർ ലോൺ പെയറുകൾ ഒന്നും ഇല്ല ബി ഇ സി എൽ ടുന്റെ കേസിൽ ഓക്കെ ബി ഇ സി എൽ ടു സ്ട്രക്ചർ വരച്ചു ബോണ്ട് ആംഗിൾ എത്രയാ വരുന്നത് ലീനിയർ ആണ് ഷേപ്പ് ബോണ്ട് ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി രണ്ട് ബോൺ പെയർ ബെർലിയത്തിന് സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും ലോൺ പെയർ ഒന്നും ഇല്ല ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം ബി എഫ് ത്രീ ബി എഫ് ത്രീ നിങ്ങളൊന്ന് വരച്ചു നോക്കിക്കേ മക്കളെ ഇന്നലെ നമ്മൾ വരച്ചതാ തോന്നുന്നു യെസ് ബി എഫ് ത്രീ ഇന്നലെ വരച്ചതല്ലേ ഒരു മണിക്കൂർ ബി എഫ് ത്രീ ആയിരുന്നു അല്ല വാട്ടർ അല്ലേ നമ്മൾ വരച്ചേ അല്ലെ ബി ഇ സി എൽ ടു വാട്ടറും എൻ എച്ച് ത്രീ അല്ലേ വരച്ചേ യെസ് അപ്പൊ ബി എഫ് ത്രീ ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കിക്കേ സെൻട്രൽ ആറ്റം വരയ്ക്കുക സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് മൂന്ന് ഫ്ലോറിനുമായിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ എത്ര ബോൺ പെയർ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്തായിരിക്കാം അത് മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിൽ ആ ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ബോൺ പെയറുകളെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ ബി എഫ് ത്രീ സെൻട്രൽ ആറ്റം സെൻട്രൽ ആറ്റം ഏതാ ഏഞ്ചൽ ബേബി ബി എഫ് ത്രീയിലെ സെൻട്രൽ ആറ്റം ഏതാ ബി ബോറോൺ ബോറോൺ ഞാൻ എഴുതിയില്ല അല്ലെ ബി എഫ് ബോറോന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാ ഫാത്തിമ ബോറോന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാ അഞ്ച് അൽഫാസ് പറഞ്ഞേ ബോറോന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താ ജനറൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ മതി സബ്ഷനിലൊന്നും വേണ്ട അൽഫാസ് ബോറോന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ അഞ്ച് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താ ജനറൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താ ടു ത്രീ അപ്പൊ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഗൗരി ടു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോ വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് അപ്പൊ മൂന്ന് ഫ്ലൂറിനുമായിട്ടാ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നേ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി മൂന്ന് ഫ്ലൂറിനോട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്താൽ പിന്നെ മിച്ചം ഒന്നും ബോറോണ്ടതില്ല ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള മൂന്ന് ഇലക്ട്ര
നിങ്ങൾ ഇത്രയും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലോട്ട് മൂന്ന് കല്ല് തന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലോട്ട് മൂന്ന് കല്ല് തന്നിട്ട് പറയണേ എനിക്ക് ചുറ്റും ഈ മൂന്ന് കല്ല് ഒരേ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറയുക ഞാൻ അടുത്ത് നിപ്പുണ്ട് എനിക്ക് ചുറ്റും ഈ മൂന്ന് കല്ലുകൾ ഒരേ പോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറയുക എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അവിടെ ഡിസ്റ്റൻസും ആംഗിളും എല്ലാം ഒരേ പോലെ വരണം എന്നാലേ അവിടെ മിനിമം പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാകുള്ളൂ എല്ലാരും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യൂന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി കൃഷ്ണാനന്ദ് വരച്ചോ മൂന്നെണ്ണം ഒരു സെൻട്രൽ ആറ്റം എന്തായിരിക്കും ഷെയ്പ്പ് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും മാത്സ് ഒക്കെ അറിയാവുന്നവർക്ക് പ്രൈം അല്ലേ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ആകെ മൂന്ന് പേരെ ഒരു സെൻട്രൽ ആറ്റം ഉണ്ട് ചുറ്റും എങ്ങനെ ഒരേ പോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്യും എന്ത് ഷെയ്പ്പ് ആയിരിക്കും കിട്ടണേ ട്രയാങ്കിൾ ആണോ ട്രയാങ്കിൾ ഷെയ്പ്പ് അത്രേ ഉള്ളൂ ബോറോൺ ബോറോണിന് ചുറ്റും മൂന്ന് ഫ്ലൂറിൻ ഒരേ രീതിക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷെയ്പ്പിലെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഷെയ്പ്പ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ നല്ല ഷെയ്പ്പ് പറയണേ ട്രയാങ്കിൾ അറേഞ്ച്മെന്റ് മാത്രമാണ് ട്രയഗണൽ പ്ലാനാർ എന്നാണ് ഷെയ്പ്പ് പറയുന്നത് ട്രയഗണൽ പ്ലാനാർ മൂന്ന് പേരും ഒരുപോലെ അപ്പൊ എലിസബത്ത് പറഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ ബോണ്ടാങ്കിൾ അത്രയായിരിക്കും ഒരു ബോണ്ടിന്റെ ആംഗിൾ അത്രയായിരിക്കും ആ വൺ ട്വന്റി അത്രേ ഉള്ളൂ ട്രയാങ്കിളിന്റേത് വൺ ട്വന്റി അല്ലേ സോ ബോണ്ടാങ്കിൾ വൺ ട്വന്റി എത്ര ബോണ്ടേർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഷാമിനെ ഷാമിൻ എത്ര ബോണ്ടുകൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ എത്ര ബോണ്ടേർ ഉണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് ലോൺ പെയർ ഉണ്ടോ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും ഇല്ല ഇല്ല സോ ത്രീ ബോൺ പെയർ നോ ലോൺ പെയർ ഇതുപോലെ നമുക്ക് സി എച്ച് ഫോർ മോളിക്യൂൾ വരയ്ക്കാം ഡീസർ വരയ്ക്കാം ഇത് കാർബൺ കാർബണിന്റെ വാലൻസി നാലാണ് നാലും സിമട്രിക്കൽ ആയിട്ട് തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നേ പക്ഷെ നമ്മൾ ടു ഡയമെൻഷൻ ത്രീ ഡയമെൻഷനെ ടു ഡയമെൻഷനിൽ ആക്കുമ്പോൾ അത് വരയ്ക്കുന്നതിന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നിന്റെ ബോണ്ടാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നോട്ട് നയൻ ഡിഗ്രി ട്വന്റി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഹിയർ ഫോർ ബോണ്ട് പെയർ നോ ലോൺ പെയർ ഓഫ് തിയറി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ ടേബിൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് കൂടാതെ ഇഷ്ടംപോലെ ഷെയ്പ്പുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ലീനിയർ ഉണ്ട് ട്രൈഗണൽ പ്ലാനാർ ഉണ്ട് ഈ ജോമട്രി ഈ നാലെണ്ണം വരുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടെക്രാഹെഡ്രിൽ നിന്നാണേ അതേപോലെ ഒക്ടാഹെഡ്രിൽ ഉണ്ട് ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ഉണ്ട് സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ ഉണ്ട് സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ട്രക്ചറുകൾ ഉണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി നമ്പർ ഓഫ് ബോൺ പേഴ്സ് ആൻഡ് ലോൺ പേഴ്സ് സറൗണ്ടിങ് ദി സെൻട്രൽ ആറ്റം ആഫ്റ്റർ ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ ഓക്കെ അപ്പൊ വേഗം ടേബിൾ എടുത്തോളൂ ടേബിൾ ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് എടുക്കുക എല്ലാവരും ഓക്കെ അവിടെ അതിന്റെ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ജോമട്രി ഓഫ് ദി മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ വിച്ച് സെൻട്രൽ ആറ്റം ഹാസ് നോ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആദ്യത്തെ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിൽ ബോണ്ട് പെയറുകൾ മാത്രം ഉള്ളതിന് എക്സാമ്പിളുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലോൺ പെയറുകളെ പറ്റി ഇല്ല ലോൺ പെയറുകൾ ഇല്ലാത്ത എക്സാമ്പിളുകൾ ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കിക്കേ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർസ് ടു ടീച്ചർ ആദ്യം ഒന്ന് വായിക്കാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ നോക്കൂ എല്ലാരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തില്ലേ യെസ് എല്ലാരും കണ്ടില്ലേ യെസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർസ് ടു ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകൾ എന്ത് തന്നെയാ ബോൺ പെയറുകൾ തന്നെയാ നമ്മളോട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇവിടെ ലോൺ പെയർ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആകെപ്പാട് രണ്ട് ബോൺ പെയറുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരെങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് മിനിമം റിപ്പൽഷനിൽ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർ ഏത് ഷേപ്പിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ലീനിയർ ആയിട്ട് മാത്രമേ അവരെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റു
ओके अवे स्रक्चर पेर वे पेनसिल जनरल जनरल फोर्मुला वे नोटू ए बी टू ए बी टू ए बी टू एल सेंट्रल आटम एत्र बोण पेर रु बोण पेर नो लोण पेयर षेप लीनियर लीनियर आोंडांगिंग वन एंड मनसो डे चोद अड़ताल प्लान सेंट्रल आट नोक बोण पेयर नोक सेंट्रल आट चुटंड फोम शेम लोण पेयर नोक मक्सीम डिस्टनस अरेन्द्र फोमुला लीनियर को एक्सापि को बीसीएल टू एच जी सी एल टू अड़ मूा मूं इलेक्ट्रोण पेयर सेंट्रल आट चुटा मूं पेर बोण पेयर त ट्रैकनल प्लान जोमट्री आक्सापि को बी एफ थ्री आंगि वी डिग्री नालामे सेंट्रल आट चुट नोड ओकेशन मिनिम अरेन्ट्रा हेड्रल जोमट्री वे अरे अड़ताल बै पिमिडल सेंट्रल आट चुट अंजुड ट्रैगणल बै पिमिडल ट्रैगणल बै पिमिडल मकड़े और ट्रयांगि षेप प्लेन मोलोटल बै पिमिडल ट्रयांगि अशेम ट्रयांगल बै पिमिडल एक्सापि पीसीएल फैव ट्रयांगि षेप इवेर सेंट्रल आट सेंट्रल आट ईक्वल डिस्टनसा मोटू ताटू दिशल बै पिमिडल बोंड अणक्ट दिशलो बै पिमिडल अब मोरी अंज बोण पेर बिटी सेंट्रल आट आरउिंग आटापिटेल फैव अड़ाहड्रल ओक्टल मनसोट नंबर ओक्टल मनसोट आदमी वह नंबर एत्र पक्षे इवे नाधारण आरेंटल नमुक पढ़ी आरे नोक्टाहड्रल विटो अदान लास्ट को सेंट्रल आट सेंट्रल आट आरोड कणक्टू आोण पेर फोम इट ईस एंडाहड्रल को डे चोद मोलोटा कणक्टाणक्टू 
ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ബോണ്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക് അത്ര ഈസി ആയിട്ടൊന്നും വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലാത്ത കൊണ്ടാട്ടോ നിങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത്രയും കുറച്ചു വെച്ചാൽ ഇത്രയും വലിയ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒക്ടാ ഹട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ക്വയർ പ്ലാൻ ആറ് അതിന്റെ മേളിലോട്ടും താഴ്ത്തോട്ടും ഇതാണ് ഒക്ടാ ഹട്ടൽ നാലെണ്ണം കോർണറിലോട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും സെൻട്രലിൽ നിൽക്കുന്നവർ നാലെണ്ണം കോർണറിലോട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കുന്നവരാണല്ലോ ഒരെണ്ണം മേളിലോട്ടും ഒരെണ്ണം താഴ്ത്തും നാലെണ്ണം പ്ലെയിനിൽ വരണം ഒരെണ്ണം മുകളിലോട്ട് ഒരെണ്ണം താഴ്ത്തോട്ട് എൻഡിൽ നിൽക്കുന്നത് യെസ് ക്ലിയർ ആണോ ഇതാണ് ഒക്ടാ ഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വേഗം അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കേ ആ ടേബിൾ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സും ഫോർ പോയിന്റ് സെവനും ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ട സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ആറ്റം വിത്ത് നോ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് സെൻട്രൽ ആറ്റം വിത്ത് നോ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ബോണ്ട് ആയങ്കിളുകൾ എല്ലാം നിർബന്ധമാണ് ആദ്യത്തെ കേസിലെ ബോണ്ട് ആയങ്കിൾ നോക്കിയ മക്കളെ ലീനിയർ ആണെങ്കിൽ നേരെ പോകും വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ബോണ്ട് ആയങ്കിൾ ഓക്കെ ദെൻ ആകപ്പാടെ മൂന്ന് ബോണ്ട് പെയറുകളേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കും അതിന്റെ ബോണ്ട് ആങ്കിൾ എത്ര വരും വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ദെൻ നാല് ബോണ്ട് പെയറുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ടെക്ട്രാഹെഡൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആയിരിക്കും വൺ നോട്ട് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ദെൻ അടുത്തതാണെങ്കിലോ ട്രയഗണൽ ബൈ പിരമിഡിൽ അഞ്ചെണ്ണം വന്നാൽ ഒരു ട്രയാങ്കിള് ട്രയാങ്കിളിൽ മൂന്നെണ്ണം പ്ലെയിനിൽ നിൽക്കും ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ഒരെണ്ണം മുകളിലോട്ടും ഒരെണ്ണം താഴ്ത്തോട്ടും അന്നേരം ബോണ്ടാങ്കിളിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ട്രയാങ്കിളിന്റെ ബോണ്ടാങ്കിൾ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി വരും മുകളിലോട്ടും താഴ്ത്തോട്ടും വന്നാൽ ബോണ്ടാങ്കിളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എത്രയാ വരുന്നേ നയന്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലെ ട്രയാങ്കിളിന്റെ അകത്തുള്ള ബോണ്ടാങ്കിൾ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി മുകളിലോട്ടും താഴ്ത്തോട്ടും നിന്നാൽ ബോണ്ടാങ്കിൾ എത്രയായിരിക്കും നയന്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ രണ്ട് ബോണ്ടാങ്കിളുകൾ ട്രയഗണൽ ബൈ പിരമിഡലിൽ വരുന്നുണ്ട് ഒക്ടാഗട്ടിൽ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ബോണ്ടാങ്കിളും എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും നയന്റി ഡിഗ്രി തന്നെ ഇതെല്ലാം ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ജോമട്രി ആണ് ടു ഡയമെൻഷണൽ ജോമട്രിയിലോട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ വേഗം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ടിട്ട് ആ ടേബിൾ മാത്രം ഒന്ന് നോക്കിയ മക്കളെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ബുക്കിൽ തന്നെ എഴുതണം കേട്ടോ എ ബി ടു ടൈപ്പ് ലീനിയർ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എ ബി ത്രീ ടൈപ്പ് ട്രൈഗണൽ പ്ലാന വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി എ ബി ഫോർ ടൈപ്പ് എട്രാഹെഡ്രൽ വൺ നോട്ട് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി എ ബി ഫൈവ് ടൈപ്പ് ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ബോണ്ടാങ്കിൾ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് നയന്റി ഡിഗ്രി എ ബി സിക്സ് ഒക്ടാഹെഡ്രൽ നയന്റി ഡിഗ്രി മാത്രം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം മോളിക്യൂൾസ് വെച്ച് നോ ലോൺ പെയർ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ വിച്ച് സെൻട്രൽ ആറ്റം ഹാസ് നോ ലോൺ പെയർ ക്ലിയർ ആണോ രണ്ട് മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് ലോ
yes kittiyo endengilum doubt undengil chodikka to clear alle ellarku manasilayo okay aanu undengil onnu kai okki ki clear aanu okay fine appo idu padichalo to ini ipo ningal manasil ipo thana varum linear 180 degree trigonal 120 degree tetrahedral 109.5 degree trigonal bipyramidal 120 90 degree then octahedral 90 degree ab2 ab3 ab4 ab5 and ab6 lone pair ul onnum illa avanu namukku oru confusion de avashyamilla okay angane yanengil namukku adutha ilotu pogam ini nammal nokkan povunnathu molecules with central atom having one or more lone pair of electrons ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്ട്രക്ചറിലുള്ളത് നോക്കാം അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ അവിടെ ആ ഫോർമുല അവരവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർമുല ആയി എ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ആറ്റം ശ്രദ്ധിച്ചേ എ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ആറ്റം ബി എന്ന് പറയുന്നത് സറൗണ്ടിങ് ആറ്റം ഇ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലോൺ പെയറിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഇ ലോൺ പെയറിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇ ഓക്കെ ഒരു ഇ ഉള്ളു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു ഒരു ലോൺ പെയർ രണ്ട് ഇ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ലോൺ പെയർ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നോക്കിക്ക മക്കളെ നോക്കിക്കോളൂ ഫസ്റ്റ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ടു ഇ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എ ബി ടു ഇ എമിൻ പറഞ്ഞ മോളെ സെൻട്രൽ ആറ്റം ഏതാണ് സറൗണ്ടിങ് സാറ്റം എത്രയുണ്ട് എത്ര ലോൺ പെയർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ എമിൻ സെൻട്രൽ ആ സറൗണ്ടിങ് ബി എത്ര ബോൺ പെയർ അവിടെ ഉണ്ടാരോൺ സെൻട്രൽ ആറ്റം എ രണ്ട് ബിയോട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ബോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ ഉണ്ട് ആരോൺ എത്ര ബോൺ പെയർ എത്ര ലോൺ പെയർ ആരോൺ എത്ര ബോൺ പെയർ എത്ര ലോൺ പെയർ ഇത്രയും സമയം വേണോ അത് പറയാൻ സൻഷാദ് ആ പറയൂ രണ്ട് ബോൺ പെയർ ആണോ ആ രണ്ട് ബോൺ പെയറും ഒരു ലോൺ പെയർ ഒരു ലോൺ പെയറും എ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ആറ്റം അത് രണ്ട് ബിയോട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തു എത്ര സറൗണ്ടിങ് സാറ്റം ഉണ്ടോ അത്രയും ബോണ്ട് പെയറുകൾ അവിടെ ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താ ലോൺ പെയറിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മൊത്തം ഇവിടെ ടോട്ടൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം ബോൺ പെയറും ഒരെണ്ണം ലോൺ പെയറും ആണ് നമുക്കൊരു മോളിക്യൂളിന്റെ ഫോർമുല കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കാര്യം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആണ് സെൻട്രൽ ആറ്റം എ ആണ് അതിന്റെ സറൗണ്ട് ഇത് രണ്ട് ബി ആറ്റം ഉണ്ട് ഒരു ലോൺ പെയർ ഉണ്ട് മൊത്തം മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ രണ്ടെണ്ണം ബോൺ പെയർ ഒരെണ്ണം ലോൺ പെയർ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പി എസ് ഇ പി ആർ തിയറി അനുസരിച്ച് റിപ്പൽഷൻ മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാൻ അങ്ങനെ റിപ്പൾഷൻ മിനിമൈസ് ചെയ്ത് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു മോളിക്യുലർ ഫോർമുല ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മോളിക്യൂളുകൾക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഷെയ്പ്പാണ് ശരിക്കും അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എ ആണ് അവിടുത്തെ സെൻട്രൽ ആറ്റം എക്ക് ചുറ്റും രണ്ട് ബി ഉണ്ട് എയിൽ ഒരു സെറ്റ് ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണുകളും കൂടി ഉണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച്മെന്റ് വരുന്നത് അറേഞ്ച്മെന്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഷെയ്പ്പ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്തായിരിക്കും എയുടെ ചുറ്റും ഒരു കോർണറിൽ ഒരു സെറ്റ് ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഒരു കോർണറിൽ ബി മറ്റേ കോർണറിൽ ബി ഉണ്ട് അപ്പൊ മൊത്തം എത്രയായി മൂന്നെണ്ണായില്ലേ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പെയറിൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്താ ട്രൈഗണൽ പ്ലാനാർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ട്രൈഗണൽ പ്ലാനാർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് എ ബി ടു ഇക്ക് ഉള്ളത് പക്ഷെ അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ ബെൻഡ് കാരണം ബോൺ പെയറുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷെയ്പ്പ് പറയേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ഓർത്ത് വെച്ചോണം ബെൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ട്രൈഗണൽ പ്ലാനാർ ആണ് കാരണം സെൻട്രൽ ഒരാള് ഇവിടെ ഈ കോർണറിൽ ഒരു ബി ഈ കോർണറിൽ ഒരു ബി മൂന്നാമത്തെ കോർണറിൽ ഒരു ലോൺ പെയർ 
അങ്ങനെ മൂന്ന് സെറ്റ് പേറുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് അവര് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ട്രൈഗണൽ പ്ലാൻ ആറ് പക്ഷെ അവരുടെ ഷെയ്പ്പ് എന്തായിരിക്കും ബെൻഡ് ഷെയ്പ്പ് ആയിരിക്കും ബെൻഡ് ഷെയ്പ്പ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ സ്ട്രക്ചറിന്റെ പേര് എസ് ഒ എസ് ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് മേളിൽ ഒരു ടു ആണ് പിള്ളേരെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിളിന്റെ അകത്ത് അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ എസ് ഒ ടു അതിന്റെ കോമ ഓ ത്രീ എസ് ഒ ടു കോമ ഓ ത്രീ എന്നാട്ടെ എസ് ഒ ടു സൾഫ് എക്സാമ്പിളുകളെ ഒന്ന് എസ് ഒ ടു മോളിക്കുള്ള ഒന്ന് ഓ ത്രീ മോളിക്കുള്ള രണ്ടും രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആ ടു മേളിൽ കയറിപ്പോയത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ എ ബി ടു ഈ ടൈപ്പ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഷെയ്പ്പ് നമ്മൾ എന്തായാലും പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ വേറെ ഒരു വഴിയില്ല ഓക്കെ ഷെയ്പ്പ് പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ സെൻട്രലാറ്റം സെൻട്രലാറ്റത്തിന്റെ സറൗണ്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് ലോൺ ബോൺ പെയറുകൾ വന്നു ഒരു ലോൺ പെയർ വന്നാൽ ഇതായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അതിന് വേറെ വഴിയില്ല കുറെ എക്സാമ്പിളുകൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ കിട്ടിക്കോളൂ ഓക്കെ അടുത്ത ടീച്ചർ എഴുതാം അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ടീച്ചർ ഇപ്പൊ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കെ മൊത്തം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഉണ്ട് എത്ര ബോൺ പെയർ ഉണ്ട് എത്ര ലോൺ പെയർ ഉണ്ട് മോളിക്യൂളിന്റെ ഷെയ്പ്പ് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്ക ചെയ്യുന്നത് ലോൺ പെയറും ബോൺ പെയറുകളും വന്നു കഴിയുമ്പോ എന്തായിരിക്കും ഷെയ്പ്പ് എന്നുള്ളത് ഇതെന്താ ഇത്രയും ലേറ്റ് ആയ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് എഴുതി വെച്ചോ പറഞ്ഞ ഞാൻ എന്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് അവിടെ മൊത്തം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഉണ്ട് ആനന്ദ് മൂന്നെണ്ണോ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ മൂന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇലക്ട്രോൺ പെയർ മൊത്തം എത്ര ഉണ്ടെന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ചേ എത്ര ബോൺ പെയർ എത്ര ലോൺ പെയർ മൊത്തം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകൾ നാലെണ്ണം അതിൽ മൂന്നെണ്ണം ബോൺ പെയർ ഒരെണ്ണം ലോൺ പെയർ അത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഇതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ സെൻട്രലിൽ നിൽക്കുന്നത് എ ഇതിന്റെ അകത്ത് റിപ്പൽഷൻ മിനിമൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഷെയ്പ്പ് ഇങ്ങനെയാ മൂന്ന് ബോൺ പെയറുകളും ഒരു ലോൺ പെയറും ഉണ്ട് മൂന്ന് ബോൺ പെയറും ഒരു ലോൺ പെയറും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകളുടെ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെട്രാഹെഡൽ ഷെയ്പ്പ് ആണ് ടെട്രാഹെഡൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് പക്ഷെ മോളിക്യൂളിന്റെ ഷെയ്പ്പ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ട്രയഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ സോറി ട്രയഗണൽ പിരമിഡൽ പഠിച്ചോണേ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഷെയ്പ്പുകളുടെ ഒക്കെ പേര് വരുന്നത് അറേഞ്ച്മെന്റ് ചോദിച്ചാൽ ടെക്ട്രാഗഡൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഷെയ്പ്പ് എന്താ ട്രയഗണൽ പിരമിഡൽ ഒരു സോറി കേട്ടോ ഹോളോടെ കിടന്ന് കരഞ്ഞു അത് പെട്ടെന്ന് പോയി ഓക്കെ അപ്പൊ എ ബി ത്രീ ഇയില് നമ്പർ ഓഫ് ബോൺ പെയേഴ്സ് എത്രയാ മൂന്ന് നമ്പർ ഓഫ് ലോൺ പെയേഴ്സ് എത്ര വരും വൺ ദെൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകൾ അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോ എങ്ങനെയാ വരുന്നത് ടെട്രാഹെഡൽ വരും ഓക്കെ ദെൻ ട്രൈഗണൽ പിരമിഡൽ ഷെയ്പ്പ് ചോദിച്ചാൽ ട്രൈഗണൽ പിരമിഡൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ടെട്രാഗഡലാണ് 
നിങ്ങൾക്ക് ആ അറേഞ്ച്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലേ ആ ലോൺ പേരിലോട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു വരയും കൂടെ കൊടുത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് അറേഞ്ച്മെന്റ് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിക്കോളും ലോൺ പേർ ആ ദൂരെ കിടക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലേ ഒരു വരയും കൂടെ കൊടുത്തോളൂ ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആ വര ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ആ വര കൊടുക്കാത്തതിന്റെ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ വരച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ബോണ്ടായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് വരയ്ക്കാണ്ടിരുന്നത് വരച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും ആ അതിനകത്ത് മൊത്തം നാല് ബോണ്ട് ഉണ്ട് നാല് ബോണ്ട് ഇല്ല മൂന്ന് ബോണ്ടും ഒരു ലോൺ പെയറും ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ ഞാൻ തെറ്റിച്ചു കളയരുത് എങ്ങനെയാ നാല് ബോണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയല്ല മൂന്ന് ബോണ്ട് പെയറും ഒരു ലോൺ പെയറും ആണ് ഓക്കെ അറേഞ്ച്മെന്റ് നാലെണ്ണം യെസ് നാല് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ കൊണ്ടാണ് എടുത്ത് നാല് ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് അതിൽ മൂന്നെണ്ണം ബോണ്ട് പെയറുകൾ ഒരെണ്ണം ലോൺ പെയറാ അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് മാത്രമാണ് ടെട്രാഗഡില് പക്ഷെ അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്താ ട്രൈഗണൽ പിരമിഡൽ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ഓക്കെ നീ അടുത്ത ടീച്ചർ എഴുതാം ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതൂ കേട്ടോ എത്ര ബോണ്ട് പെയർ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഓക്കെ ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എൻ എച്ച് ത്രീ കണ്ടോ നമ്മൾ എപ്പോഴും വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് അല്ലേ എൻ എച്ച് ത്രീ എൻ എച്ച് ത്രീ അങ്ങ് എൻ എച്ച് ത്രീയുടെ ഷെയ്പ്പ് വരച്ച് നോക്കിക്കേ ഇത് നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ നൈട്രജന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളേ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അത് മൂന്നെണ്ണം ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും പിന്നെ അവിടെ എന്താ ഉള്ളേ ഒരു സെറ്റ് ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ട് കണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്നോട് എൻ എച്ച് ത്രീ ചോദിച്ചപ്പോ എന്നോട് വരച്ചപ്പോ എന്നോട് ചോദിച്ചില്ലേ ആ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ എന്തിനാ അവിടെ കൊണ്ട് വരച്ചു വെച്ചേ എന്തിനാ ഈ മൂന്ന് ബോണ്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചേന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ കണ്ടോ വി എസ് സി പി ആർ തിയറി അനുസരിച്ച് എൻ എച്ച് ത്രീ മോളിക്യൂളില് മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം നൈട്രജന് ചുറ്റും മൂന്ന് ബോണ്ട് പെയറും ഒരു ലോൺ പെയറും ഉണ്ട് അത് റിപ്പൽഷൻ മിനിമൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടെട്രാഹഡ്രൽ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഷെയ്പ്പ് പക്ഷെ എന്തായിരിക്കും ട്രൈഗണൽ പിരമിഡൽ ഷെയ്പ്പ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തത് വരയ്ക്കാം എ ബി ത്രീ ഇ ടു എ ബി ത്രീ ഇ ടു എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച ആദ്യം മൊത്തം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഉണ്ട് അതിൽ എത്ര ബോൺ പെയർ ഉണ്ട് എത്ര ലോൺ പെയർ ഉണ്ട് എന്തായിരിക്കും അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇനി നിങ്ങൾക്കേ ഈ അറേഞ്ച്മെന്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പം മക്കളെ മൊത്തം ഇലക്ട്രോൺ പെയർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഈസിയാ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ആണെങ്കിൽ ട്രൈഗണൽ പ്ലാനർ അറേഞ്ച്മെന്റ് നാല് നാല് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ആണ് മൊത്തത്തിൽ ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടെട്രാഗഡറിൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ കേസിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ അല്ലേ മൊത്തം ഉള്ളത് അപ്പൊ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്തായിരിക്കും ടെട്രാഗഡറിൽ അതിൽ രണ്ടെണ്ണം ബോൺ പെയറും രണ്ടെണ്ണം ലോൺ പെയറും പിന്നെ ഓർക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് പി എസ് സി പി ആർ തിയറി അനുസരിച്ച് റിപ്പൽഷൻ മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടാകണം കേട്ടോ ആദ്യം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുമോ ഇതെല്ലാം കൂടെ എങ്ങനെ തലയിൽ കയറ്റും എന്ന് വിചാരിക്കും കുഴപ്പമില്ല അത് പതുക്കെ പതുക്കെ ശരിയായി വന്നോളൂ ഓക്കെ വേഗം വേഗം നോക്കിക്കേ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ അല്ലേ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഉണ്ടോ ആ ഞാൻ എ ബി ത്രീ ഇ ടു എന്നാണ് വരച്ചേ അത് എ ബി ടു നോക്കിക്കോട്ടോ നമുക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ഓർഡറിൽ പോകാം അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും കറക്റ്റ് ചെയ്യണേ എ ബി ത്രീ ഇ ടു അല്ല അത് എ ബി ടു ഇ ടു ആണേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മൂന്നാമത്തെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എ ബി ടു ഇ ടു ആണ് എ ബി ത്രീ ഇ ടു അല്ല എ ബി ത്രീ ഇ ടു പിന്നെ പഠിക്കാം വരുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞേ ഓക്കെ അപ്പൊ എ ബി ടു ഇ ടു എന്ന് പറയുമ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞ തോമസ് മൊത്തം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഉണ്ട് എ ബി ടു ഇ ടുവില് തോമസ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ എത്ര ബോൺ പെയർ എത്ര ലോൺ പെയർ ആ രണ്ടും രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് രണ്ട് ബോൺ പെയർ രണ്ട് ലോൺ പെയ
ഒന്നുമില്ല വരച്ചോ ഏ ഒരു ഉത്സാഹം ഇല്ലല്ലോ മോത്ത് ഒരു സന്തോഷം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കണേ എന്തി യെസ് ടെക്ട്രാ ഹെഡറിലാണ് അറേഞ്ച്മെന്റ് പക്ഷെ ഇവിടെ ആകപ്പാട് രണ്ടു ബോണ്ടേ ഉള്ളൂ സോ ബോണ്ട് പേരുകൾ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ സോ ദ ഷെയ്പ്പ് ഈസ് ബെൻഡ് എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ കണ്ടോ വാട്ടറിന്റെ എപ്പോഴും വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാറില്ലേ എന്നെ വാട്ടറിന്റെ അങ്ങനെ വരച്ചു വെച്ചേന്ന് നടുക്ക് ഓക്സിജൻ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ഒരു സെറ്റ് ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെയും ഒരു സെറ്റ് ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടോ വാട്ടറിന്റെ ഷെയ്പ്പ് കണ്ടോ ടെട്രാഹഡറിലാണ് അറേഞ്ച്മെന്റ് പക്ഷെ ഷെയ്പ്പ് എന്താ ബെന്റ് ഷെയ്പ്പ് ആകപ്പാടെ രണ്ട് ബോണ്ട് പെയറുകൾ മാത്രമേ അവിടെയുള്ളൂ യെസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ മനസ്സിലായോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോണം ഓക്കെ അടുത്തത് എ ബി ഫോർ ഇ മൊത്തം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഉണ്ടെന്ന് എഴുതുക എത്ര ബോൺ പെയർ എത്ര ലോൺ പെയർ അഞ്ചെണ്ണം വന്നാൽ അവരുടെ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്തായിരിക്കും അഞ്ചെണ്ണം വന്നാൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു മക്കളെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അഞ്ചെണ്ണം വന്നു കഴിയുമ്പോഴുള്ള ഷെയ്പ്പ് പഠിച്ചായിരുന്നു അതേ ഷെയ്പ്പ് തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് മക്കള് നമ്മൾ ആ ലോൺ പെയർ ഇല്ലാത്തതിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഷെയ്പ്പിന്റെ പേര് മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ പറഞ്ഞ് ഭീമ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ആണെങ്കിൽ എത്ര ബോൺ പെയർ എത്ര ലോൺ പെയർ ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് എത്ര ബോൺ പെയർ ഉണ്ട് ഒരു ലോൺ പെയറും അതിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്താന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ അഞ്ചെണ്ണം വന്നാൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്തായിരിക്കും ആയിഷ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ വന്നാൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്തായിരിക്കും ട്രയഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ സെൻട്രൽ ആറ്റം എ ആണ് അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ കോർണറിൽ പോ നിൽക്കുന്നത് പോലെ നിൽക്കുകയും വേണം അന്ന് അതേ സമയം റിപ്പൾഷൻ കുറയ്ക്കുകയും വേണം സോ അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ബി ആറ്റംസ് അതായത് ബോണ്ട് പെയറുകൾ നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ലോൺ പെയർ ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒരു കോർണറിലോട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഷെയ്പ്പിന് പറയണ പേര് ട്രയഗണൽ വൈ പിരമിഡൽ ഇനി ഇതിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ട്രൈഗണൽ പൈ പിരമിഡൽ പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് സീസോ ഷെയ്പ്പ് ആണ് നിങ്ങൾ സീസോ കണ്ടെത്തില്ലേ പാർക്കിലൊക്കെ പോയി സീസോയിൽ കയറി കളിച്ചിട്ടില്ലേ സീസോ ഒന്നും കിട്ടിട്ടില്ലേ ഇല്ലേ ഞാൻ കമ്പിട്ട് നോക്കിയിരുന്ന സീസോ എന്നാ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് താഴ്മല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കളിക്കണത് പക്ഷെ നമുക്ക് എപ്പോഴും പൊങ്ങിയിരിക്കാൻ തന്നെ ഇഷ്ടം അല്ലേ മറ്റാളോട് എപ്പോഴും അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഇരിക്കാൻ പറയില്ലേ നമ്മളെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ താതു കൊടുക്കാണ്ട് നമ്മൾ പൊങ്ങിയിരിക്കാനല്ലേ എപ്പോഴും പറയുന്നേ വെയിറ്റ് കൂടുതലുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വീഴ്ത്തേണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര റിസ്ക് ഉള്ള ഒരു സാധനം കൂടിയാണ് കുഞ്ഞു പിള്ളേരൊക്കെ ഇരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ വന്ന് താത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തെറിച്ച് പോകില്ല എന്നത് യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ സീസോ ഷെയ്പ്പ് അപ്പൊ ഇനി ഒരിക്കലും മറന്നു പോകില്ലല്ലോ എ ബി ഫോർ ഇ സീസോ ഷെയ്പ്പ് ഓർത്ത് വെച്ചോണം യെസ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എസ് എഫ് ഫോർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ എസ് എഫ് ഫോറിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കിയ മക്കളെ ഇതുപോലെ തന്നെ വരച്ചാൽ മതി പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം സൾഫറിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇത്രയാണ് അതിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എത്ര പേര് ബോണ്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് ലോൺ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ മിച്ചം വന്നത് അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം വേഗം വരച്ചു നോക്കിക്കേ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം കേട്ടോ വെച്ചോണ്ടിരിക്കരുത് യെസ് എസ് എഫ് ഫോർ ടീച്ചർ വരയ്ക്കാം നോക്കിക്കേ സെൻട്രൽ ആറ്റം സൾഫർ സൾഫറിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് ഇതിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ആണ് സൾഫറിന് ചുറ്റും എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത് ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് 
അതിൽ നാലു പേര് എന്തിനു വേണ്ടി പോയി ബോൾഡിങ്ങിന് വേണ്ടി പോയി ആരോട് ഫ്ലൂറിനോട് രണ്ടു പേരോ ബോണ്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാതെ മാറി നിൽക്കുന്നു അതാണ് ലോൺ പെയർ ഇത് ലോൺ പെയർ കണ്ടു അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്താ ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ഷെയ്പ്പ് എന്താ സീസോ ഷെയ്പ്പ് നാല് പേര് ബോട്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നാല് പേരിത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് പേര് ബോട്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു അഞ്ചാമത്തെയും ആറാമത്തെയും ആൾക്കാർ വെറുതെ നിൽക്കുന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഓർത്ത് ഓർത്ത് വെച്ചോ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ മൊത്തം മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ആണെങ്കിൽ ട്രൈഗണൽ പ്ലാനാർ നാലെണ്ണം വന്നാൽ ടെട്രാഫിക്കൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് അഞ്ചെണ്ണം വന്നാൽ ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ചോദിച്ചോ ഗൗരി അടുത്ത് വരച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മളാ ലോൺ പെയർ അവിടെ ഉണ്ട് അത് എന്തിനാ അങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കണേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ലോൺ പെയറുകൾ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ആറ്റത്തിന്റെ ഓർബിറ്റൽസിലെ ഇരിക്കുന്നത് ഓർബിറ്റലുകളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓർബിറ്റൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ വരയ്ക്കുന്നേ അതിന്റെ അറ്റത്താണ് ഇവർ ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളത് ദൂരോട്ട് വരയ്ക്കുന്നതിന്റെ കാരണം നമുക്ക് ആ ഇലക്ട്രോണിക് അറേഞ്ച്മെന്റ് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഈ അറേഞ്ച്മെന്റ് വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ എസ് വരച്ചു ഇവിടെ ഫ്ലൂറിൻ വരച്ചു ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ട വരച്ചു വെച്ചാൽ എനിക്കിതൊരു ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ആയിട്ട് തോന്നുമോ അടുത്തു കൊണ്ട് വരച്ചു വെച്ചാൽ അത് എനിക്കൊരു ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യൂ പറയൂ ഗൗരി തോന്നു അങ്ങനെ ഇല്ല ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഞാൻ നാല് പേരേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഇത് എങ്ങനെ ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ആവും ഇത് എന്തോന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയല്ലേ നമുക്ക് തോന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയും വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ആ അറേഞ്ച്മെന്റ് അങ്ങനെ കൊടുക്കേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ടേ ട്രൈഗണൽ പ്ലാനാർ സ്ട്രക്ചറിന്റെ കേസില് എ ഇവിടെ വരച്ചു ബി ഇവിടെ വരച്ചു ഇവിടെ വരച്ചു രണ്ട് ഈ ലോൺ പെയർ ഇവിടെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ അത് ട്രൈഗണൽ പ്ലാനാർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇല്ല കാരണം അത് വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്തോ ഒരു ഷെയ്പ്പ് അല്ലാണ്ട് അത് ട്രൈഗണൽ ആകണം എന്ന് തോന്നണമെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ കൊണ്ട വരച്ചു വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നും കണ്ടോ ട്രയാങ്കിൾ ഷെയ്പ്പിൽ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും മനസ്സിലായോ അത് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇലക്ട്രോണിക് അറേഞ്ച്മെന്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇലക്ട്രോണിക് അറേഞ്ച്മെന്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആ ഇലക്ട്രോണിന് ദൂരെ കൊണ്ട് വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് വേറെ ഒരു കാര്യവും ഇല്ല ഷെയ്പ്പ് പറയാൻ നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ചെയ്ത മക്കളെ നമ്മളിപ്പോ ഏതാ ചെയ്ത എ ബി ഫോർ ഇ ചെയ്തു ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് എ ബി ത്രീ ഇ ടു മൊത്തം എത്ര ബോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകൾ ഉണ്ടെന്ന് എഴുതുക അതിൽ എത്ര ബോൺ പെയർ എത്ര ലോൺ പെയർ ഹസ്ന പറഞ്ഞ മോളെ മൊത്തം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകൾ ഉണ്ട് അവിടെ പറയൂ അഞ്ചെണ്ണം ഏഞ്ചല് പറഞ്ഞ അതിൽ എത്ര ബോൺ പെയർ എത്ര ലോൺ പെയർ ാണുള്ളത് ത്രീ ബോൺ പെയർ ഉണ്ട് ടു ലോൺ പെയർസ് ഉണ്ട് യെസ് എല്ലാവരും എന്റെ ഒപ്പം വരയ്ക്കുന്നില്ലേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ കാര്യം എല്ലാരും കൂടെ കൂടെ വരച്ച് വരച്ച് തന്നെയല്ലേ പോകുന്നേ യെസ് ഓക്കെ സോ മൂന്ന് ബോൺ പെയർ രണ്ട് ലോൺ പെയറുകളാണ് ഇതിന്റെ അകത്തുള്ളത് അപ്പൊ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്താ ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ അപ്പൊ അതിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് നമുക്ക് അറിയണം സോ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ബോണ്ട് പെയറുകൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യും രണ്ട് സെറ്റ് ലോൺ പെയറുകൾ ഉണ്ട് ആ ലോൺ പെയറുകൾ ഇങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് കണ്ട അറേഞ്ച്മെന്റ് ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ തന്നെയാ ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫേം ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കണ്ടോ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു എന്നിട്ട് അതിന്റെ മേളിലോട്ടും താഴത്തോട്ടും ഇരിക്കുന്നു കണ്ടോ ട്രയഗണൽ മേളിലും താഴെയും സോ ബൈ പിരമിഡൽ ഇനി ഇതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ടി ഷെയ്പ്പ് ആണ് ടി ഷെയ്പ്പ് ഇതിന്റ
CLF3 Central atom Central atom in the chute of ethyl electron on the Nokuga other fluorine white bond to form Chikia, which sold over here electron pair of light in the Kungashan and the Algerian. Yeah, in any month, okay, you know, Alpha is a video of on a law. Are <laughs> Nalimonia <laughs> I don't know. I don't know. I don't know. But we have a person who is a person who is a person that's Okay, then at the word say AB5 E. AB5 E. Not some ethra electron pair of Okuga, lawn pair of Okuga, bond pair of Okuga. And the shape and the number of the edgy with some of the shape means electronic arrangement of the edgy with the structure of the work. Yes. What is the name of the electron pair? Six. Six. Elizabeth, what is the name of the electron pair? Anjibon pair or lawn pair? Yes. Now, the arrangement is the same. What is the arrangement? What is the arrangement? Octahedral. Octahedral. This octahedral is the same as the octahedral. This octahedral is the same as the octahedral. 
നമ്മള് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഒക്ടാഗ്രഡൽ കോംപ്ലക്സ് നമ്മൾ ഇനിയും പല ടൈപ്പ് ഒക്ടാഗ്രഡലിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അന്നേരൊക്കെ ഓർത്തോണം അത് ആറാണ് കേട്ടോ എട്ടല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം മൊത്തം ആറ് ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ടോട്ടൽ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഉണ്ട് അതില് അഞ്ചെണ്ണം ബോൺ പെയറ് ഒരെണ്ണം ലോൺ പെയറ് സോ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്തായിരിക്കും ഒക്ടാഹെഡ്രൽ ഇലക്ട്രോണിക് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഒക്ടാഹെഡ്രൽ അപ്പം എ ഉണ്ട് എക്ക് ചുറ്റും അഞ്ച് ബോൺ പെയർ ഉണ്ട് ഇതാണ് ഈ അഞ്ച് ബോൺ പെയറുകൾ ബി 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 പിന്നെ ഇവിടെയോ ഒരു സെറ്റ് ലോൺ പെയറും കൂടി ഉണ്ട് ഇവരുടെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഒക്ടാഹെഡ്രൽ ആണെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇവരുടെ ഷെയ്പ്പിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് എന്നാ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് വന്നേന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ക്വയർ ഈ സ്ക്വയറിന്റെ മുകളിലോട്ട് ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ആ ലോൺ പെയറിന്റെ ഷെയ്പ്പ് പറയാൻ നേരത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ട സോ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് നാലെണ്ണം താഴെ നിൽക്കും ഒരെണ്ണം മുകളിലോട്ട് നിൽക്കും താഴത്തോട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരെണ്ണം ലോൺ പെയർ ആണ് അത് നമ്മൾ ഷെയ്പ്പ് പറയാൻ വേണ്ടി പറയില്ല ഇലക്ട്രോണിക് അറേഞ്ച്മെന്റ് മാത്രം സ്ക്വയർ പിരമിഡ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബി ആർ എഫ് ഫൈവ് സക്സസ് വെച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ബ്രോമിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒന്നും എഴുതാൻ പോകണ്ട ഇത്രയും മനസ്സിൽ കണ്ടാൽ മതി ബ്രോമിൻ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളതാ ഏത് ഫാമിലിയിലുള്ളതാ ബ്രോമിൻ അർഷാദെ ബ്രോമിൻ ഏത് ഫാമിലിയിലുള്ളതാ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളതാ ബെർലി അല്ല ചോദിച്ചേ ബ്രോമിൻ പിരോഡിറ്റേബിൾ എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേഗം പറഞ്ഞേ ബ്രോമിൻ ഏത് ഫാമിലിയിലുള്ളതാണ് ബ്രോമിൻ ബി ആർ പതിനേഴ് ആ പതിനേഴ് ഹാലജൻ ഫാമിലി ഹാലജൻ ഫാമിലിയിലുള്ളവരുടെ എല്ലാം ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത് ഗ്രൂപ്പ് സെവന്റീൻ ആണെങ്കിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഗ്രൂപ്പ് സെവന്റീൻ ആണ് അഞ്ചെണ്ണാണോ ഗ്രൂപ്പ് സെവന്റീൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഫ്ലൂറിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു സെവൻ ക്ലോറിന്റെ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ അപ്പൊ ബ്രോമിന്റെ എന്തായിരിക്കും ആ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ അത് ഓർത്ത് വെച്ചോ കേട്ടോ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഒരേ ഇലക്ട്രോൺ ആയിരിക്കും ബ്രോമിൻ ഹാലജൻ ഫാമിലി ആണ് സോ ബ്രോമിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലും ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ ബ്രോമിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാ തസ്കീന ബ്രോമിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാ ആ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ സെവൻ സോ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പൊ ബ്രോമിൻ വരയ്ക്കുക ബ്രോമിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നെ വരയ്ക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചെണ്ണം ഫ്ലൂറിനുമായിട്ടുള്ള ബോണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി പോയി ഒരെണ്ണം അവിടെ ലോൺ പെയർ രണ്ടെണ്ണം അവിടെ ലോൺ പെയർ ആയിട്ട് നിൽക്കും അപ്പൊ മൊത്തം ഏഴെണ്ണം ആയില്ലേ അഞ്ചെണ്ണം ഫ്ലൂറിന് വേണ്ടി പോയി രണ്ടെണ്ണം ലോൺ പെയർ സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ സറൗണ്ടിങ് ബ്രോമിൻ സെവൻ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഇതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞേ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഒക്ടാഘട്ടിലാണ് അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ഈ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഇത് സ്ക്വയർ ഈ സ്ക്വയറിന്റെ മുകളിലോട്ട് ഒരെണ്ണം ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഈ എസ് സി പി ആർ തിയറി അനുസരിച്ച് ഈ ലോൺ പെയറുകളും ബോൺ പെയറുകളും തമ്മിലുള്ള റിപ്പൽഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് വൺ നോക്കിക്കേ എ ബി ഫോർ ഇ ടു എ ബി ഫോർ ഇ ടു മൊത്തം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ പെയർ എത്ര ബോൺ പെയർ എത്ര ലോൺ പെയർ അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്തായിരിക്കും ഷെയ്പ്പ് അല്ല ഇലക്ട്രോണിക് അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നോക്കുക
ए बी फोर इ टू आर इलेक्ट्रॉन पेयर गल नाल एन्नम बोन पेयर एंड एन्नम लॉन पेयर आर एन्नम अन्ना अरेंजमेंट डे एंड आयालिम ऑक्टाहेड्रल तन्ने आर नियर एंगने आई डिक्यूम एन्नलो तो मात्रम आरण्य इलेक्ट्रोणिक अरेन्जमेंटाहड्रल पक्षे लोण पेर कंसीडर बोंड कृष्णानंद अंदाण उदेशिंग <laughs> बोंडुत्र डेबिटेट एक्सापिस्टिकूल 
table four point eight il randamathe kalte a b three e a b three e kanda ella varu a b three e kanda okkale yes okay a b three e nu kaanumba thanne namukku idu clear aanu adile moon bond pair um oru lone pair um aanu ullathu mottham naal electron pair adile moon annam bond pair galum oru annam lone pair um aanu clear aanu doubt onnum illallo clear alle अब मालक्ट्रोण पेर अगर नालक्ट्रोण पेर वरिदि एक्सापिण अमोणिया 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 अरेज मे इलेक्ट्रोणिक अरेजमेंट पेज इलेक्ट्रोणिक अरेजमेंट इलेक्ट्रोणिक अरेजमेंट इत्रो प्रत्येक नोण पेर अवड़े मूं बोंड पेर लोण पेर अलक्ट्रोणिक अरेजमेंट टेट्राहड्रेट्राहड्रिल आोणाइंगीर आ ए बी थ्री टाइप अब जनरल फोर्मुल आनरल फोर्मुल मोलिकूलि प्रत्येक मालक्ट्रोण पेर मूं बोंड पेर और लोण पेर इलेक्ट्रोणिक अरेजमेंट्राहड्रिल नाल अगे आोणाइंगी वरिदि एक्सापि दी एन एच प्रत्येक सेंट्रल आटम नईट्रजन नईट्रजन चुट मूंड पेर वित् हईड्रजन नईट्रजन और सैच लोण पेर ऑफ इलेक्ट्रोण क्लियर आन एच क्लियर आोड पेर लोण पेर या वरच अरेजमेंट्राहड्रिल अरेजमेंट इलेक्ट्रोणिक अरेजमेंट टेट्राहड्रिल आक्षे लोण पेर अवेप मोलिकूलि षेपाणी षेपाहड्रिल संबंध पक्षे और लोण पेर वन कहेपाइंटल बैपिमिडल चुम्मा पिमिडल आ डिग्री इलेक्ट्रोणि अरेजमेंट्राहड्रिल पक्षे अव लोण पेयर अंदेपाइटल पिमिडल अोणाइंगू डिग्री आईटोणाइंगे According to VSCPR theory, NH3 molecule containing total number of four electron pair, three bond pair, one lone pair, and the electronic arrangement is tetrahedral. So expected bond angle is one zero nine point five degree. But 
the shape become trigonal pyramidal due to the repulsion between lone pair bond pair of electron and bond pair bond pair electron and the bond angle is reduced to 107 degree ortu vechona question chodikkum ayinde side il koduthirikkana explanation onnu vaiche fatima ab3 molecule trigonal pyramidal inde side il ayinde explanation koduthirundo onnu vaiche theoretical theoretically the shape should have been triangular triangular planar but actually it okay. is found to be okay let's try to make it nh3 no area lo make adalle nammal padichathu nh3 molecule inde area ullathu table 4.8 il nee vaikkunnathu so2 inde area ullathu okay okay uh, had there been a b bp inna nalla bond pair alle bond pair in place of lone pair the shape would have been tetrahedral but one lone pair is present and due to the repulsion between lone pair bond pair uh, which is more than bond pair bond pair repulsion the angle between bond pair is reduced to 107 degree from 109.5 degree yes clear aayittu manasilayo clear aano ithre parnittullu ab3e aanu total 4 electron pairs aanu ullathu ഓക്കെ മൂന്ന് ബോണ്ട് പെയർ ഒരു ലോൺ പെയർ എക്സ്പെക്ടഡ് ജോമെട്രി ഇസ് ടെക്ട്രാഹെഡൽ സോ എക്സ്പെക്ടഡ് ബോണ്ട് ആംഗിൾ ഇസ് വൺ സീറോ നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ റിപ്പലഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ലോൺ പെയർ ബോണ്ട് പെയർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബോണ്ട് പെയർ ബോണ്ട് പെയർ റിപ്പലഷൻ സോ ദ ഷെയ്പ് ബിക്കം ട്രൈഗണൽ പിരമിഡൽ ആൻഡ് ദ ബോണ്ട് ആംഗിൾ ഈസ് റെഡ്യൂസ് ടു വൺ സീറോ സെവൻ ഡിഗ്രി പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ എൻ എച്ച് ചിത്രയുടെ ചോദിക്കാറുണ്ട് സാധാരണ ഗതിയിൽ എൻ എച്ച് ചിത്രയുടെ ഇവിടെയും ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഡൈഫോൾ മൂവ്മെന്റിന്റെ അവിടെയും എൻ എച്ച് ചിത്രയുടെ കാര്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ സോ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഇന്റർവെല്ല് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം ഓക്കെ സെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് ആകുമ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യണം
എല്ലാരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തേ എല്ലാരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തേ മോണിയുടെ സ്ട്രക്ചർ ക്ലിയർ ആയ മക്കളെ വി എസ് സി പി ആർ ക്ലിയർ അനുസരിച്ച് ഓക്കെ ഇതുപോലെ വാട്ടർ മോളിക്യൂളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കേ വാട്ടർ മോളിക്യൂള് വാട്ടർ മോളിക്യൂള് എ ബി ടു ഇ ടു എ ബി ടു ഇ ടു ആണ് വാട്ടർ മോളിക്യൂള് കാരണം ടോട്ടൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകളാണുള്ളത് രണ്ടെണ്ണം ബോൺ പെയർ ആണ് രണ്ടെണ്ണം ലോൺ പെയർ ആണ് ഓക്കെ നാല് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ വന്നാൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ടെട്രാഹെഡ്രൽ ആണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ബെൻഡ് ആയി പോയി ടെട്രാഹെഡ്രൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ബോൺ ഡാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നോട്ട് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു പക്ഷെ വാട്ടറിന്റേത് ആ റിപ്പൽഷൻ ലോൺ പെയർ ലോൺ പെയർ റിപ്പൽഷനും ലോൺ പെയർ ബോൺ പെയർ റിപ്പൽഷനും ബോൺ പെയർ ബോൺ പെയർ റിപ്പൽഷനും വന്നപ്പോൾ ബോൺ ഡാങ്കിൾ വൺ സീറോ നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവിൽ നിന്നും വൺ സീറോ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവിലോട്ട് കുറഞ്ഞു പോയി യെസ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കേ വേഗം വായിച്ചു നോക്കൂ വാട്ടർ മോളിക്കൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് എൻ എച്ച് ത്രീയും എച്ച് ടു യു ആണ് കേട്ടോ എൻ എച്ച് ത്രീ ആൻഡ് എച്ച് ടു ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എൻ എച്ച് ത്രീ എച്ച് ടു ഒ വേഗം വായിച്ചു നോക്കി ബുക്കിൽ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എഴുതിക്കേ എ ബി ടു ഇ ടു എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് വേഗം എഴുതി വയ്ക്കുക ഇപ്പൊ തൊട്ടും എഴുതിയ പോലെ തന്നെ എ ബി ടു ഇ ടു ആണെങ്കിൽ മൊത്തം നാല് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഈ കേസിൽ രണ്ട് ബോൺ പെയറും രണ്ട് ലോൺ പെയറും അതെന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ നാല് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ആണെങ്കിൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ടെട്രാഗഡ്രൽ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബോൺ ഡാങ്കിൾ എന്ത് വന്നം വൺ നോട്ട് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി വരണം ഇത്രയും കാര്യം കൺഫേം അല്ലേ മക്കളെ അല്ലെ ഇത്രയും കാര്യം ക്ലിയർ അല്ലേ ടെട്രാഗഡ്രൽ വരണം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇനി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മോളിക്യൂള് വാട്ടർ ആണ് വാട്ടറിന്റെ ഷെയ്പ്പ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു അറേഞ്ച്മെന്റ് കറക്റ്റാ ടെട്രാഗഡിൽ തന്നെ അറേഞ്ച്മെന്റ് പക്ഷെ ഷെയ്പ്പ് എന്തായിട്ട് മാറി ബെൻഡ് ആയിട്ട് മാറി അതുകൊണ്ട് ബോൺ ഡാങ്കിളും കുറഞ്ഞു പോയി വൺ നോട്ട് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞു വാട്ടറിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ലോൺ പെയറും ഉണ്ട് ബോൺ പെയറും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ലോൺ പെയർ ലോൺ പെയറും തമ്മിൽ റിപ്പലഷൻ ഉണ്ട് ലോൺ പെയറും ബോൺ പെയർ തമ്മിലും റിപ്പലഷൻ ഉണ്ട് ബോൺ പെയറും ബോൺ പെയറുകൾ തമ്മിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ബോൺ ടാങ്കൾ കുറഞ്ഞു പോയത് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് നാല് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ആണെങ്കിൽ ടെട്രാഗ്രഡിലും വൺ സീറോ നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവും ആയിരുന്നു പക്ഷെ ആ നാല് ഇലക്ട്രോൺ പെയറിൽ രണ്ടെണ്ണം ലോൺ പെയർ ആയതുകൊണ്ട് ഷെയ്പ്പ് എന്തായിട്ട് മാറിപ്പോയി ബെൻഡ് ആയിട്ട് മാറിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ബോൺ ടാങ്കിൾ എത്ര കണ്ട് കുറഞ്ഞു വൺ സീറോ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു ആൻഡ് ബെൻഡ് ഷെയ്പ്പ് ും വ്യത്യാസപ്പെട്ട് പോയി നാട്ടോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബെൻഡിന് നമ്മള് ആംഗുലർ ഷേപ്പ് എന്നും കൂടെ പറയാറുണ്ട് വേറെ പേരുണ്ട് ബെൻഡിന് ബി ഷേപ്പ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ആംഗുലർ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ വാട്ടറിന്റെ ഷേപ്പ് ചോദിച്ചാൽ സാധാരണ നമ്മള് ബെൻഡിനാ പറയുന്നത് പക്ഷെ ചിലടുത്ത് ബി ഷേപ്പ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആംഗുലർ ഓക്കെ The reason is 
the reason is lone pair lone pair repression is more than lone pair bond pair repression which is more than bond pair bond pair repression thus the angle is reduced to 104.5 degree from 109.5 degree yes clear aanallo nh3 yum water rum manasilayo enginiya vannena nammal expect cheyyunna geometry il ninnum endu kondu vyathyasam vannu endu konda vyathyasam vanne lone pair inde presence vannadu konde ellavarum bond pair aayirundengil adu tetrahedral thanne varuvullu എല്ലാവരും ബോൺ പെയർ ആണെങ്കിൽ അത് ടെട്രാഗട്ടില്ല പക്ഷെ അവിടെ ലോൺ പെയറും ബോൺ പെയറും അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ പെയർ ലോൺ പെയറുകൾ തമ്മിൽ റിപ്പൻഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ബോണ്ടാങ്കിളിൽ അവ്യത്യാസം വന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ പി എസ് സി പി ആർ തിയറി മുഴുവനായിട്ട് മനസ്സിലായോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക കേട്ടോ പി എസ് സി പി ആർ തിയറി മുഴുവനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് മോളിക്യൂളിന്റെ ഷെയ്പ്പ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച തിയറി ആണ് ബി എസ് സി പി ആർ തിയറി ബാലൻസ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ റിപ്പൽഷൻ തിയറി ബാലൻസ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ റിപ്പൽഷൻ തിയറി ഷെയ്പ്പ് പറയും ലോൺ പെയർ ലോൺ പെയർ റിപ്പൽഷൻ എന്റെ മെയിൻ പോയിന്റ് ഇത്ര ഉള്ളൂ ലോൺ പെയർ ലോൺ പെയർ റിപ്പൽഷൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലോൺ പെയർ ബോൺ പെയർ റിപ്പൽഷൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബോൺ പെയർ ബോൺ പെയർ റിപ്പൽഷൻ റിപ്പൾഷന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഷെയ്പ്പ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഷെയ്പ്പുകൾ എന്താണെന്നുള്ളത് മാത്രം പറഞ്ഞു വെച്ചു ഓക്കെ ദൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദി സെക്കൻഡ് തിയറി സെക്കൻഡ് തിയറി ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം കേട്ടോ സെക്കൻഡ് തിയറി VB theory or valence bond theory valence bond theory okay parney mean ee peru ketta enna thonnane nammal endine petti irukku discuss cheyan pona valence bond ne petti endi valence bond ഏതിലക്ട്രോണിനെയാ ഒരു മോളിക്യൂള് ഫോം ചെയ്യുമ്പം ആറ്റംസ് തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് മോളിക്യൂള് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആറ്റത്തിന്റെ അകത്തുള്ള ഏത് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ബോണ്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് എവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ബോണ്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് പറയൂ ഏറ്റവും ബാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളാണ് എന്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അതിന്റെ മുഴ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഇരിക്കുന്നവരാണ് എന്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ബോണ്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ട തിയറിയിൽ എന്നതാ പഠിച്ചേ ഇലക്ട് ബോണ്ടുകളുടെ ബോണ്ടുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം അത് വെച്ചിട്ട് മോളിക്യൂളിന്റെ ഷെയ്പ്പുകളെ പറ്റി മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അവർ മറ്റവരുമായിട്ട് ചേരുന്നു അവിടെ ഒരു ബോണ്ട് പെയർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഉണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ നമ്മൾ ബി എസ് സി പി ആർ തിയറിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത തിയറി എന്ന് പറയുന്ന ബി ബി തിയറി ഈ തിയറിക്കകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ബാലൻസ് ഷെല്ലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സറൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആറ്റമുമായിട്ട് എങ്ങനെ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും ബോണ്ടുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബി ബി തിയറി ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി 
ബോണ്ടിങ്ങുകളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ തിയറിക്കകത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ തിയറിക്കകത്ത് ഷെയ്പ്പ് പഠിച്ചു ഇനി ഈ തിയറിക്കകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ബോണ്ടിങ്ങുകളെ പറ്റിയാണ് എങ്ങനെയാണ് ബോണ്ടുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ തിയറിക്കകത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ബി ബി തിയറി ബി എസ് സി പി ആർ തിയറിക്കകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താ ബാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകളുടെ റിപ്പൻഷന്റെ ബേസിൽ ഷെയ്പ്പ് പറഞ്ഞു ഇനിയോ ബാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മോളിക്യൂള് തരാം ആ മോളിക്യൂള് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആ മോളിക്യൂള് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ബുക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കും ഓക്കെ എന്ത് കാര്യം വേണമെങ്കിലും നമ്മളിപ്പൊ പഠിച്ചതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് കാര്യവും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ ഫോർമേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഈ ചാപ്റ്ററിലല്ല നമ്മള് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ വരികയായിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ആറ്റം എന്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും അയോണിക് ബോണ്ട് കോവാലറ്റ് ബോണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു കൊടുക്കുന്നു വാങ്ങുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എച്ച് ടു മോളിക്യൂള് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ബുക്കിലൊന്ന് എഴുതിക്കും എച്ച് ടു മോളിക്യൂൾ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നു വേഗം എഴുതുക രണ്ട് മിനിറ്റ് ഞാൻ തരുവുള്ളൂ രണ്ടേ രണ്ട് മിനിറ്റ് എച്ച് ടു മോളിക്യൂൾ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും എഴുതണം എല്ലാവരും ഒരു സെന്റൻസ് എങ്കിലും പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഗൗരി ഗൗരി എന്താ ഗൗരിയുടെ ബുക്കിൽ എഴുതിയേ എന്ത് എഴുതിയോ അത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി എഴുതിയില്ല ഒന്നും എഴുതിയില്ലേ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് എന്താന്ന് പറയും ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ ചെയ്യണേന്ന് അത്രയും ഞാൻ ചോദിച്ചുള്ളൂ വേറൊന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്കൂൾ ഫോം ചെയ്തു അത്രയും ഞാൻ ചോദിച്ചുള്ളൂ തസ്കീന ആ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ചേർന്നിട്ടാണ് എച്ച് ടു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടായെന്ന് തസ്കീന പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഫിതക്ക് എന്താ തോന്നിയത് ഫിത എന്താ എഴുതിയത് ഞാനും ഒന്നും എഴുതിയില്ല ഒന്നും എഴുതിയില്ല എന്താ ഒന്നും എഴുതാത്ത എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്താ ചെയ്യണ്ട ഞാൻ എന്താ ചോദിച്ചെ ഞാൻ തസ്കീനോട് ചോദിക്കാം എങ്ങനെ നാരങ്ങ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തസ്കീന എന്തോ പറയും സോറി ഇത് എന്തോ പറയും ഇതിന്റെ നാരങ്ങ വിഴിഞ്ഞ് അതില് പഞ്ചസാര ഇടണം പറയും അത്രയും കാര്യമെങ്കിലും പറയില്ലേ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചാൽ എന്താ എസ് ടു മോളിക്കൂൾ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യണേന്ന് ആ അത് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യണേന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണോ ഇലക്ട്രോണോ ആ ഹൈഡ്രജന്റെ ഓരോ ഇലക്ട്രോണുകൾ തമ്മിൽ ചേരുന്നപ്പോ എച്ച് ടു ഉണ്ടായി ഈ ഒരു കാര്യം എഴുതാൻ പറ്റിയില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യം നമ്മൾ ചോദിക്കുള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയ പറ്റുള്ളൂ ആലോചിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അറിയില്ല കണ്ടില്ല പെർക്കിയില്ല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല ചിന്തിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അർഷാദ് എന്നെ അർഷാദ് എഴുതിയേ ഒന്നും എഴുതിയില്ല മിടുക്കരുത് സൻഷാദ് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് തമ്മിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ ഷെയർ ചെയ്ത് കോവാലന്റ് ബോണ്ട് വഴിയാണ് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്കൂൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് യെസ് അത്രയും കാര്യം എഴുതി എന്നെ എഴുതിയേ ഭീമ ഞാനതന്നെ ഫാത്തിമ 
ഞാൻ അത്ര എഴുതി പിന്നെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യൂലട സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ ഏഞ്ചൽ ബേബി ഏഞ്ചൽ ബേബി കോവാലന്റ് കോവാലൻ ബോണ്ട് തന്നെ എഴുതി കോവാലന്റ് ബോണ്ട് തന്നെ എഴുതി സന കോവാലൻ ബോണ്ട് ആണ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഷെയർ ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യണം എന്ന് എഴുതി യെസ് ആയിഷ ഞാൻ ഒന്നും എഴുതിയില്ല ഒന്നും എഴുതിയില്ല കൊള്ളാം അൽസാഫ് അല്ല അൽഫാസ് അൽഫാസ് ഏഹ് പാടില്ല ആമിന ആ ആമിന തോമസ് എലിസബത്ത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം അങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കും അങ്ങനെ എന്താ നിങ്ങള് സത്യസന്ധത ഉള്ളത് ഇത്രയും പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം വന്ന് ഞങ്ങൾ എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ എഴുതിയില്ലാന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ എഴുതാണ്ടിരുന്നാൽ പറ്റില്ല കേട്ടോ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂള് എന്തായാലും ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂള് ഫോം ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ചെയ്യില്ല എന്ന് അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും തോന്നലുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഹൈഡ്രജൻ എക്സസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂഡ് ആയിട്ടല്ലേ എക്സസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് യെസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുക രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എച്ച് ടു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എച്ച് ടുവിന്റെ ഷെയ്പ്പ് വരച്ചാൽ എച്ച് എച്ച് ഇതൊരു സിംഗിൾ കോവാലന്റ് ബോണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇവരിവിടെ ഇലക്ട്രോണുകളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് യെസ് ഇത്രയും കാര്യം നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ല ീബി തിയറി അനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂളിന്റെ ഫോർമേഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയണം അവരാദ്യം ചെറിയൊരു പോയിന്റ് പറയും പിന്നെ ഇച്ചിരി കൂടെ വലിയ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ബിബി തിയറിക്കകത്ത് ഇവർ പറയുന്നത് രണ്ടു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം നമ്മൾ എടുത്തു ഇതിനെ എ എന്നും ഇതിനെ ബി എന്നും വിളിച്ചു ഓക്കെ ഈ ഹൈഡ്രജന്റെ ന്യൂക്ലിയസിനെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് എച്ച് എ എന്നും എച്ച് ബി എന്നും വിളിക്കാം ഈ ഹൈഡ്രജന്റെ ന്യൂക്ലിയസിനെ എൻ എ എന്ന് വിളിച്ചു ഇത് എൻ ബി ഈ ഹൈഡ്രജന്റെ അകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോണിന് ഇ എ എന്ന് വിളിച്ചു ഇത് ഇ ബി ഓക്കെ അവര് ഇ ബി തീർക്കാത്ത പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മോളിക്യൂള് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന രണ്ട് ആറ്റം ഓക്കെ രണ്ട് ആറ്റത്തിന് എന്തുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസും ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആയതുകൊണ്ട് ആറ്റത്തിന് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എച്ച് എ എച്ച് ബി എന്ന് കൊടുക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസും ഉണ്ട് ഓക്കെ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു എച്ച് ടു മോളിക്യൂള് വേണ്ട എച്ച് സാർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശേഷംബറുമായിട്ട് <laughs> അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ കാണാം കേട്ടോ ഓക്കെ നാളെ മുതൽ പുതിയ ലിങ്കിൽ ആയിരിക്കും ക്ലാസ് റൺ ചെയ്യാം ഫീസ് അടച്ച ഒരു ലിങ്ക് കിട്ടി എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാം ഇതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് കാര്യങ്ങളുള്ളവർ നാളെ പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം ഓഫീസ് നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ കാണാം കേട്ടോ ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ താങ്ക് യു
yes okay നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ആയിഷ ആയിഷയുടെ ക്ലാസ്സില് വേറെ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ഓക്കെ ആ കുട്ടികൾക്ക് പേര് ഇപ്പൊ എന്ത് വിടും എന്ത് വിളിക്കും ഓക്കെ എന്താ എന്തെങ്കിലും പേര് അല്ലാണ്ട് പിന്നെ വേറെ ആരും പറ്റില്ലല്ലോ യെസ് രണ്ട് കൂട്ടുകാരുണ്ട് ആയിഷയ്ക്ക് ഓക്കെ ആയിഷ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരോട് കൂട്ടുകൂടി ആയിഷ അല്ലേ അവിടെ നിന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞേ അതെ അതെ ആയിഷ എന്തുകൊണ്ട് അവരോട് കൂട്ടുകൂടിയൽ ആയിഷയ്ക്ക് രണ്ട് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പേരെന്ന് പറഞ്ഞ പേര് പറഞ്ഞു അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് പറഞ്ഞ പേര് വന്നില്ല ഇല്ല ഈ ക്ലാസ്സിലുണ്ടോ യെസ് എന്നാൽ ഞാൻ രണ്ട് പേരുടെ പേര് പറയാം യെസ് ഈ ക്ലാസ്സിലെ ആമിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എമ്മിനെയും ആയിഷ എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ആയിഷ ആമിനയോട് ഭയങ്കര കൂട്ടാണ് എമ്മിനോട് അത്ര കൂട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞോ കേട്ടില്ല എന്താ കേക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പറയൂ ആയിഷയ്ക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഒന്നും പറയാനില്ല ഞാൻ സനയ്ക്ക് കൊടുക്കാം സന പറയൂ ഞാൻ സനയ്ക്ക് രണ്ട് കൂട്ടുകാരെ തന്നു അതായത് ആമിനേനെയും എമ്മിനെയും തന്നു സന ആമിനയോട് പെട്ടെന്ന് എടുത്തു പക്ഷെ എമ്മിനോട് അത്ര വലിയ അടുപ്പൊന്നും ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇപ്പം ആ സനയോട് ഞാൻ പറയുന്നത് എമ്മിനോടാണ് ഇപ്പൊ ആമിനോട് എടുപ്പില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ സന അത് തന്നെ ഉത്തരം പറയും യെസ് നമുക്ക് അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്ന ആൾക്കള് ആളുകളോട് മാത്രമേ നമ്മൾ കൂട്ടുകൂടുകയുള്ളൂ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ബോയ്സ് ആണെങ്കിൽ കൂടുതലും കൂട്ടുകൂടുന്ന ആരോട് ആ ബോയ്സിനോടായിരിക്കും ചില ഗേൾസിനോടും കൂടും അപ്പൊ ചില കുറച്ച് അട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്കറിയില്ല ഗേൾസ് ആണെങ്കിൽ ആരോട് കൂടും ഗേൾസിനോട് തന്നെ ആയിരിക്കും കൂടുന്നത് ചിലപ്പോൾ ബോയ്സിനോട് കൂട്ടുകൂടാം അല്ലെ അങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത് അതൊരു അട്രാക്ഷന്റെ ബേസിൽ കണ്ട പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ പോയിന്റ് കിട്ടി ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞോണ്ടായിരിക്കും യെസ് അട്രാക്ഷന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഈ കൂട്ടുകൂടണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ അവിടെ നോക്കിക്കേ ഞാൻ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ അവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഹൈഡ്രജനും എന്തുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആരൊക്കെ തമ്മിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യും ആരൊക്കെ തമ്മിൽ റിപ്പൽ ചെയ്യും ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പറയാം രണ്ടുപേർക്കും ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഒരുപോലെയുള്ളവർ അട്രാക്ട് ചെയ്യോ അതോ റിപ്പൽ ചെയ്യോ റീമലെ റീമലെ ഒരുപോലെയുള്ള റിപ്പൽ ചെയ്യും ശരിയാ അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ മക്കളെ ഇവിടെ റിപ്പൽഷൻ നടക്കുന്നത് ആരൊക്കെ തമ്മിലായിരിക്കും ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസ് മറ്റേ ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസ് എൻ എയും എൻ ബിയും തമ്മിൽ റിപ്പൽഷൻ ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ എൻ എയും എൻ ബിയും തമ്മിൽ റിപ്പൽഷൻ ആയിരിക്കും കാരണം രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ആ അപ്പൊ എൻ ബിയും റിപ്പൽ ചെയ്യും ഇനി ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രോണും മറ്റേതിന്റെ ഇലക്ട്രോണും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പൽ ചെയ്യും ശരിയല്ലേ രണ്ടും ഇലക്ട്രോണാ ഒരുപോലെയുള്ള ഒരു റിപ്പൽഷനെ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരൊക്കെ തമ്മിലായിരിക്കും അട്രാക്ട് ചെയ്യുക ഒരാളുടെ ന്യൂക്ലിയസും മറ്റേയാളുടെ ഇലക്ട്രോണും തമ്മിലും അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ ഒരുപോലെയുള്ള ഒരു റിപ്പൽ ചെയ്യും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും അട്രാക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ആൻഡ് റിപ്പൽസി ഫോഴ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി ഇവിടെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സും ഉണ്ട് റിപ്പൽസി ഫോഴ്സും ഉണ്ട് രണ്ടിന് രണ്ടെണ്ണം വെച്ചാൽ ഈക്വൽ ആണ് പക്ഷെ അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ മൂവിക്കുൾ ഫോം ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ട് ഏത് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ പ്രിഡോമിനന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണോ റിപ്പൽസി ഫോഴ്സ് ആണോ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സും ഉണ്ട് റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സും ഉണ്ട് ഏത് രണ്ട് ആറ്റംസ് തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്താലും അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സും ഉണ്ട് റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സും ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ എന്തായാലും ഫോം ചെയ്യും അപ്പൊ അവിടെ ഏത്
ഏതായിരിക്കും ശരിയാ അങ്ങനെ തന്നെയാണോ ബാക്കിയുള്ളവർ വിചാരിച്ചേ അതെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്തു ക്ലിയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് ഹീലിയം മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്യില്ല വൈ ഹീലിയം മോളിക്യൂൾ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഏഞ്ചൽ ബേബി ഇവിടെയും അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സും റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഹീലിയം മോളിക്യൂൾ ഒരിക്കലും ഫോം ചെയ്യത്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് അവിടെയും അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ എന്ത് കൂടുതലായിരിക്കും റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് അവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ ബി ബി തിയറിക്കകത്ത് പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ആറ്റംസ് തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത ഒരു മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സിനേക്കാളും എങ്ങനെയായിരിക്കണം കൂടുതൽ ആയിരിക്കണം അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂളിന്റെ കേസിൽ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ല ഇനി ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഈ ആറ്റംസ് തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്യണം എങ്കിൽ അവരുടെ എനർജി എങ്ങനെയായിരിക്കും കുറവായിരിക്കോ കൂടുതലായിരിക്കോ സന സ്റ്റേബിൾ മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ എനർജി കുറവാണോ കൂടുതലാണോ കൂടുതല് ആലോചിച്ച് നോക്കിട്ട് പറയണം സനയ്ക്ക് ഭയങ്കര എനർജി ആണെങ്കിൽ സന അവിടെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരിക്കോ ഇല്ല എനർജി കുറവായിരിക്കണം എനർജി കുറവ് നമുക്ക് എനർജി കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ചടഞ്ഞു കൂടി പോയി കിടക്കത്തേള്ളൂ നമുക്ക് അപ്പൊ പനി വരുമോ എന്ന് വിചാരിച്ചോ പനി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും എനർജി ഇല്ല നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കിടക്കുവല്ലേ ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മൾ ഓടിപ്പാനി വരയ്ക്കാത്തോടെ നടക്കോ ഇല്ല അത്രേ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി എനർജി കുറയുമ്പോഴാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതൽ അപ്പൊ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂള് ഫോം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സിനേക്കാളും കൂടുതലും ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എനർജി കുറയണം എനർജി കുറയണം ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത് ഒരു മോളിക്യൂൾ ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂളിന്റെ കേസ് മാത്രമല്ല രണ്ട് ആറ്റംസ് തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കൂടണം എന്തിനേക്കാളും റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സിനേക്കാളും ആ സമയത്ത് എനർജി എന്ത് ചെയ്യണം കുറയണം ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂളിന്റെ കേസിൽ ഈ മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ആ ബോണ്ടൻഡാൽപ്പി പഠിച്ചപ്പോ ഈ വാല്യൂ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ ഓഫ് എനർജി ഈ ഒരു എനർജിയിലാണ് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഫോം ചെയ്യാനും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനും ഒരേ എനർജി തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന എനർജി തന്നെ പോലെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനും യെസ് ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ ഓഫ് എനർജി ഇനി ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് സെവന്റി ഫോർ പൈക്കോമീറ്റർ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ലെങ്ത് സെവന്റി ഫോർ പൈക്കോമീറ്റർ ഇത്രയുമാണ് ബി ബി തിയറിക്കകത്ത് പറയുന്നുള്ളൂ എങ്ങനെ മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്യും ഇത്രയും കാര്യം അവർ ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അവർ പറയുന്നതാണ് എങ്ങനെയാ ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സും ഉണ്ട് റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സും ഉണ്ട് പക്ഷെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്യും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനർജി എന്ത് ചെയ്യണം കുറയണം ഈ ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂളിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ ആണ് അന്നേരം ഉണ്ടാകുന്ന ബോണ്ട് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സെവന്റി ഫോർ ഫൈവ്ഫോർ മീറ്റർ ആണ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ എഴുതി വെക്കണ്ടെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ തന്നെ എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ പറഞ്ഞതൊക്കെ മനസ്സിലായോ ബി ബി തിയറിക്കകത്ത് പറയുന്നത് എന്താ എങ്ങനെ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും അത് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ വെച്ചിട്ട് അവർ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നു രണ്ട് ആറ്റംസ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോ
एनर्जी डिस्टनसो एनर्जी एगनस्ट डिस्टनसोके आदमी रू हईड्रजन आटम तमिल चुनाव डिस्टन अशेम रु हईड्रजन आटमस जॉइन समयर्जी एंत मे कुर्जी के संभव डायग्रम नोकी एनर्जी पदक पदकेंो कूड़ो पर इधर्जी इनर्जी इत डिस्ट इन डिस्टन कूड़ा हईड्रजन आटम आदमी इनीष्यलि इवे डिस्टन नंबर एनर्जी वालू या फोरटी फैटो इवे सीरों को डिस्टनसोटे इवे बोंड सी फोर फैकोमीटर को हईड्रजन का ओके रु हईड्रजन आटमस इवे अशेम हईड्रजन आटमस कुरचु अब बोंड लेंत नोट बोंड लेंत कुनर्जी एंत इन ई रु हईड्रजन आटमस तमिल ना बोंड फोम ओवाल बोंड मकल ओवाल बोंड फोम शरीय इत मेटालिक बोंड इत वाड्रवा बोंड अनर्जी वीडूर्जी इवे कुमार नोकिया मेरे पर्टिकुलानर्जी कूड़े कौ ईल डिस्टर फोर फैकोमीटर आनर्जी एनर्जी इत्रुनर्जी बोंड लेंत नोवरला एनर्जी नुक बोंड लेंत क्लियर आयो पर नोर्जी कुछ बोंड लेंत नोंग आोंड अगर हईड्रजन मोलिकूल स्टेबाइट अमुकेस्ट इंपॉर्ट हईड्रजन आटमस इटम हईड्रजन आटमस तमिल जॉइन एनर्जी कुछ ओर्बिटल इलेक्ट्रोण मे हईड्रजन इलेक्ट्रोण इलेक्ट्रोणिटर्लोर्बिट